আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ वेलकम टू माय चैनल आशा করি তোমরা ভালো আছো আর আজকে আমি তোমাদের এসএসসি ফিজিক্স এর একাদশ অধ্যায় কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ চলবিদ্যুৎ এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের জন্য অলরেডি 2020 সালের এমসিইউ গুলো সমাধান কিন্তু করে দিয়েছি এবং কমপ্লিটলি অ্যানালাইসিস করে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি ঠিক আজকে অন্যান্য বছর অর্থাৎ 19 18 17 এই সালগুলোর आशा करिए तुम रावण शंघाई था एक बे। ओके चलो शुरू करिए प्रथम हम जेटा देखा बोले तो हम लोग पुमिल्ला बोर्ड 2019 शाले एक टाइम सीखियो। तुम लोग एक लॉक को रखते सार की दावत सिलो। जेकना दो इग्रा रेजिस्टेंस है से बोल से जब बोर्ड तो नेर कमोता बा पावर को तो चुका। ए सर्किट टा सिलो जेकहने रेजिस्टेंस निर्माण सिलो टू होम एवं एट ओ होम आर बैटरी ते सिलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू वोल्ट अच्छा देखो एकांत ते के बेर करते हो भी कि जे कमोता को तो ए सर्किट यर पावर बा कमोता को तो हो भी तो हम रा पावर बेर कर बो ये जो न की लग बे कमोता बेर करा जे थियरी যেহেতু দুইটা রোধ আছে এই দুইটা রোধের আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা তুল্য রোধ বের করব এই দুইটা রোধের তুল্য রোধ বের করলে একটা রোধ হয়ে যাবে একটা রোধ থাকবে এবং একটা বিভব পার্থক্যের মান থাকবে তাহলে আমরা কিন্তু তখন কি বের করতে পারবো অবশ্যই ক্ষমতা বের করতে পারবো অর্থাৎ এই দুইটা রোধ মিলে একটা রোধ হবে তখন সার্কিটটা কেমন হবে আচ্ছা এই দুইটা রোধ কিভাবে আছে এই দুইটা রোধ অবশ্যই প্যারালালি আছে তাহলে এটার নাম হবে কি আরপি এই দুইটা রোধ মিলে একটা হবে আরপি আর নিচে একটা ব্যাটারি থাকবে ঠিক সার্কিটটা এরকম হবে তখন কিন্তু দেখো তখন এখান থেকে অবশ্যই আমি কি বের করতে পারবো এখান থেকে তুল্য রোধ এই যে আরপি এর মান বের করে লাস্ট টাইম আমি ক্ষমতা বের করতে পারবো তাহলে এই আরপি কত হয় আমরা একটু দেখি যে কোনো ভিন্ন মানের দুইটা রোধ যদি পরস্পর প্যারালালে থাকে তোমরা কি সূত্র শিখছো ভিন্ন মানের দুইটা রোধ যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাহলে তুল্য রোধ কিভাবে বের করতে হয় রোধ দুটির গুণফল ডিভাইডেড যোগফল 8 আর 2 গুণ করলে কত হবে 16 আর 8 আর 2 যোগ করলে হবে 10 এটাই কিন্তু এটা আমরা শর্টকাট বের করতে পারি আর তুমি যদি সূত্র अप्लाई করো 1 ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল 1 ডিভাইডেড আর 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 2 সেভাবে তুমি বের করতে পারো তবে আমরা যেহেতু এমসিকিউ দ্রুত বের করব তাহলে এটা আর পি আর এটা হলো ভি আচ্ছা আর আর ভি যদি থাকে ক্ষমতা বের করা কত সহজ দেখো আর আর ভি থাকলে কিভাবে বের করব আমরা জানি এখান থেকে পি ইকুয়াল ভি স্কয়ার ডিভাইডেড আর যেখানে আমাদের আর টা আসলে আর পি তাহলে ভি ভি টা হলো 2 তাহলে 2 স্কয়ার डिवाइडेड आर पी को तो ए डिवाइडेड फाइव लिखने तक लिखते पार बोलो तो फोर डिवाइडेड ए डिवाइडेड फाइव इक्वल फोर गुनों फाइव डिवाइडेड एट तो लिखने एक टू काट लेके हो बचार डाट के काट ले दो ही पास के दो ही डिवाइड दिले टू पॉइंट फाइव वॉट फीर वैल्यू तो लाम रखो मोतर मान पे लाम टू पॉइंट ओके তো আমি যেহেতু তোমাদের দেখো দুইটা চিত্র অঙ্কন করে দেখিয়ে দিলাম এরপরে কমপ্লিটলি ধীরে ধীরে অঙ্কটি করে বুঝিয়ে দিলাম এর জন্য কিন্তু একটু সময় বেশি লাগছে কিন্তু তোমাদের আমার বোঝানোর ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগছে কিন্তু যেহেতু তোমাদের তোমরা যখন অ্যানসার করবা তোমাদের তার এইভাবেই ফিগার গুলো অঙ্কন করার প্রয়োজন নেই তোমরা डायरेक्टली এই থিওরিটা দিয়ে অ্যানসার বের করে ফেলতে পারো সো সে ক্ষেত্রে সময় কিন্তু কমই লাগবে এবার আমরা শিখব যশোর বোর্ড 2019 এবং आ, शाले जी प्रश्न टा सिलो, शेटे एक तो देख बो क्या मन प्रश्न सिलो देखो। One kilo watt hour कतो जूल। प्रश्न होलो one k w h अर्थात kilo watt hour equal कतो जूल। ये प्रश्न टा एक kilo watt hour कतो जूल। एक हम तुम लोगों के मुख्य स्तो करो। The one kilo watt hour equal three point six into ten to the power six joule। ये भावे तो मुख्य स्तो करो। आशुल मुख्य स्तो को लेकिन तेरे गुलो रेंसर करा टा कोठीन। कारण वन किलोवाट आर कतु जोल शेटा ना होए मने आसे जोखुन बोल बे एक्स्ट्रो किलोवाट आर कतु जोल पाँचो किलोवाट आर कतु जोल ये रकम जोखुन डिफरेंट डिजिट थाई बे तोखुन किन्तु तुम्हें मुख्य तो कल्ले उत्तर देते पार बना सो तुम्हें का अवश्य ही बुझे बेर कोरा शिक्त हो बे जहाँ की भावे टा बेर कोरे वन किलो 
তাহলে দেখো তোমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি কেন ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার হলো ওয়ান কিলো ওয়াট গুণন ওয়ান আওয়ার এই এটা কিভাবে লিখলাম ওয়ান কিলো ওয়াট ইন্টু ওয়ান আওয়ার তাহলে দেখো ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ানে থাকি আর কিলো ওয়াট আওয়ার অর্থাৎ এই রাশিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি আমাদের সুবিধার জন্য তো ওয়ান কিলো ওয়াটে ওয়ান কিলো ওয়াটে কত ওয়াট হয় ওয়ান কিলো ওয়াটে কিন্তু এক হাজার ওয়াট এক কিলো ওয়াটে এক হাজার ওয়াট আর এখানে ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টায় কত সেকেন্ড তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি থ্রি সিক্স এখানে দুই শূন্য আর এখানে তিনটা শূন্য আর এখানে ওয়াট আর এখানে সেকেন্ড তাহলে ওয়াট সেকেন্ড এবার আমরা ওয়াট সেকেন্ডের পরিবর্তে আবার জুল লিখতে পারি কারণ কি আমরা জানি যে ওয়ান ওয়াট সেকেন্ড ইকুয়াল ওয়ান জুল এই রিলেশনটা জানি তাহলে ওয়াট সেকেন্ডের পরিবর্তে আমি জুল দিব তাহলে এটাকে আমরা দেখো তো এভাবে লিখতে পারি থ্রি পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ থ্রির পর যদি দশমিক দেই এখানে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে টেন টু দি পাওয়ার আমরা সিক্স লিখতে পারবো দেখো থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়াট আওয়ারের পরিবর্তে আমরা জুল লিখতে পারবো তাহলে এটা কিছু মান পাচ্ছি ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার কত জুল হয় থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জুল ওকে এবার তাহলে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন এবার আমরা আসব এখান থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালের যে প্রশ্নটি সেটি দেখব চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালের যে প্রশ্নটি ছিল একটি দেখো একটি কোষের তরি চালক শক্তি টেন ভোল্ট এবং অভ্যন্তরীণ রোদের মান হল ওয়ান হোমস প্রশ্নটা একটু বড় যদি তোমাদের কাছে থাকে এই মুহূর্তে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তরি চালক শক্তি টেন ভোল্ট অভ্যন্তরীণ রোদ ওয়ান হোম টু হোম এবং ফোর হোম মানের দুইটি রোদ শ্রেণী এবং সমান্তরালে যুক্ত করা হলো তাহলে তরি প্রবাহের পার্থক্য কত এই প্রশ্নটি আমি ফিগার মাধ্যমে তোমাদের দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আসলে বিষয়টি এরকম বলছে যে মনে করো এখানে একটা সার্কিট দেখো যে বিষয়টি এরকম বলছি যে এখানে মনে করো একটা রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ একটা সার্কিটের দুইটা রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা ব্যাটারি আর এই ব্যাটারির তরি চালক শক্তিটা আছে হলো টেন ভোল্ট আর অভ্যন্তরীণ রোজি স্মল আর যেটা এটা এখানে লিখে রাখি এটা আছে স্মল আর ইকুয়াল ওয়ান ওহমস আর এখানে দেখো আসলে বিষয়টি এরকম আছে যে দুইটা রোদ আছে দুইটা রোদের ভ্যালু কত এখানে টু হোমস এবং ফোর হোম দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে টেন ভোল্টের একটা কোষ আছে এবং তার অভ্যন্তরীণ রোদটা আছে ওয়ান হোম এখন পাশে আমি আরও একটা চিত্র অঙ্কন করি অর্থাৎ সার্কিটেরই একটা চিত্র অঙ্কন করব ব্যাটারি অঙ্কন করলাম আচ্ছা দেখো এটা টু হোম আর এটা হলো ফোর হোম এটা টেন ভোল্ট আর অভ্যন্তরীণ রোদের মান ওয়ান হোম আসলে প্রশ্নটা কমপ্লিটলি যদি আমি পড়ি তাহলে ঠিক এরকম দুইটা ফিগার আসবে যদিও তোমাদের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ফিগার দুটি দরকার নেই কিন্তু আমার বোঝানোর জন্য ফিগার দুটি প্রয়োজন যে দশ ভোল্ট তরি চালক শক্তি বিশিষ্ট এমন একটা সার্কিট যেখানে দুইটা রোদ আছে টু হোম এবং ফোর হোম মানের এবং শ্রেণীতে আছে আবার ঠিক ওই দশ ভোল্ট তরি চালক শক্তি বিশিষ্ট এবং ওয়ান হোম অভ্যন্তরীণ রোদ বিশিষ্ট একটা সার্কিট যেখানে দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে সেম মানের কিন্তু এরা প্যারালালি আছে আর এখানে সিরিজে আছে এখন এই দুইটা সার্কিটের তরিৎ প্রবাহ বের করে তাদের পার্থক্য বের করতে হবে পুরো প্রশ্নে কিন্তু সেটাই বলা আছে যে ঠিক এটার তরিৎ প্রবাহ আই ইকুয়াল হোয়াট এটার তরিৎ প্রবাহ ধরে নিলাম আই প্রাইম ইকুয়াল হোয়াট এরপর এই দুটা বের করার পর আমরা বড় থেকে ছোটোটা বিয়োগ দিয়ে পার্থক্যটা বের করে দেখব কত আসে সেটাই কিন্তু এম সিকির জন্য চাওয়া হয়েছে তা আমি তোমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে এইভাবে ফিগার অঙ্কন করলাম আর এখান থেকে এখন আয়টা যদি আমি বের করি কিভাবে আয় বের করব তাহলে এখান থেকে আয় বের করার থিওরি কিন্তু খুবই সহজ দেখো আই ইকুয়ালস ই ডিভাইডেড ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর তাহলে ই এর মানটা কত টেন ভোল্ট আর ক্যাপিটাল আর কত দেখো ক্যাপিটাল আর মানে এই দুইটা রোদের তুল্য রোদ এই দুই আর চার যদি শ্রেণীতে থাকে তুল্য রোদ হয় কত ছয় তাহলে এটা ছয় প্লাস এই আরটা কত ওয়ান তাহলে এখানে রেজাল্ট উইল বি টেন ডিভাইডেড সেভেন একক অ্যাম্পেয়ার এটা আয়ের মান আসলো মানে এই সার্কিটের 
তড়িৎ প্রবাহ এটা তাহলে এই সার্কিটের তড়িৎ প্রবাহ কত তাহলে আই প্রাইম ইকুয়ালস ই ডিভাইডেড আর প্লাস আর তো এখানে আসলে আর দিছে হলো কি এই দুইটা রোধের তুল্য রোধ তাহলে আমি একটু আর এস দিলাম এখানে আর এখানে দেবো কি আর পি যেহেতু দুইটা রোধ প্যারালালে রয়েছে ই এর মান কত এর মান হলো টেন ভোল্ট আর আর পি কত এখানে দুইটা রোধ যদি দেখো ভিন্ন মানের দুইটি রোধ যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে রোধ দুটির গুণ ফল ডিভাইডেড রোধ দুটির যোগ ফল তো রোধ দুটির গুণ ফল কত চার আর দুই গুণ করলে হয় আট আর যোগ করলে নিচে যোগ করলে হবে ছয় অর্থাৎ এই চার আর দুইয়ের যদি তুল্য রোধ তুমি সূত্র দিয়েও বের করো তবু তোমার এটা কিন্তু এইট ডিভাইডেড সিক্স আসবে তাহলে আমি আরপির পরিবর্তে লিখব এইট ডিভাইডেড সিক্স প্লাস স্মল আর হলো ওয়ান তাহলে উপরে টেন আর নিচে কি হয় দেখো এখানে আমরা যদি একটু এটাকে মানে আমরা একটু ছোটো করি অর্থাৎ এইট ডিভাইডেড সিক্সটি আমি ফোর ডিভাইডেড থ্রি লিখতে পারি প্লাস ওয়ান লিখতে পারি এটা এখন টেন ডিভাইডেড দেখো আমি নিচে যদি থ্রি লসাগুনেই কত আসবে ফোর প্লাস থ্রি অর্থাৎ এই রেজাল্টটা কি হয় নেক্সট লাইন আমি এখান থেকে যদি করি আই প্রাইম ইকুয়াল টেন ডিভাইডেড ফোর প্লাস থ্রি অর্থাৎ সেভেন ডিভাইডেড থ্রি এটাকে লিখতে পারব টেন ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড সেভেন তাহলে এখানে ফাইনালে আসবে থার্টি ডিভাইডেড সেভেন এটা হলো আই প্রাইম তাহলে আই প্রাইম থার্টি ডিভাইডেড সেভেন আর আই হলো টেন ডিভাইডেড সেভেন এটা অ্যাম্পিয়ার এখন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলছি যে এই দুইটা কারেন্টের মধ্যে অর্থাৎ এই দুইটা তৈরি ইলেকট্রিক কারেন্ট বা তরিত প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে আমরা পার্থক্য যদি বের করি তাহলে পার্থক্য কিভাবে বের করব আই প্রাইম মাইনাস আই তাহলে আমি যদি ওইটা থেকে তিরিশ ডিভাইডেড সেভেন মাইনাস টেন ডিভাইডেড সেভেন একটু বিয়োগ করি তাহলে রেজাল্টটা কি আসবে এখানে আমি এদিকে কেটে দিচ্ছি বোঝার জন্য দেখো এখানে নিচে লসক আসবে সেভেন তাহলে তিরিশ মাইনাস রেজাল্ট আসবে বিশ ডিভাইডেড সাত অর্থাৎ টোয়েন্টি ডিভাইডেড সেভেন এটা আসবে পার্থক্য অ্যাম্পিয়ার এইটা অ্যান্সার তাহলে আমাদের অপশনে কিন্তু একটা আছে এটা টোয়েন্টি ডিভাইডেড সেভেন অ্যাম্পিয়ার তা আশা করি তোমরা এটা বুঝছো তো আমি তোমাদের যেহেতু ফিগার অঙ্কন করে আলাদা আলাদাভাবে দুইটা ফিগারের দুইটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দেখিয়ে দিলাম এই জন্য হয়তো একটু সময় বেশি লাগছে তো তোমরা যখন এটা বুঝে করবা তখন কিন্তু ফিগারের দরকার নেই দ্রুতই শুধু এই অপশন এটুকু করে এটুকু করে এটা থেকে এটা বড়টা থেকে ছোটোটা বিয়োগ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে দেখবে এটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে তোমাদের যদি একটু বুঝে থাকো আচ্ছা এরপরের যে কোশ্চেনটাতে আমি আসছি সেটা হলো এরপরে আমি তোমাদের জন্য সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোর প্রশ্নটা একটি বাতির ফিলামেন্টের প্রান্ত দর বিভব পার্থক্য ভি এটার ভ্যালুটা দেওয়া আছে টুয়েলভ ভোল্ট আর দেওয়া আছে কি রেজিস্টেন্স আর এর মান আছে হলো ফোর ওহম এবার বের করতে হবে তরিত প্রবাহ এটা এক অনেকটা সহজ প্রশ্ন তবে ওহম সোলে অ্যাপ্লাই করলে আই ইকুয়াল ভি ডিভাইডেড আর তাহলে হয়ে যাবে ভি এর ভ্যালু বারো আর আর এর ভ্যালুটা চার এখানে থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটা অনেক ইজি কোশ্চেন ছিল এখানে কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে আমি যদি এগুলো তোমাদের দেখাতে যাই আরও বেশি সময় লাগবে তো আজকের এই আমি আজকে বাকিগুলো দেখাতে গেলে যেহেতু ভিডিও লং হয়ে যাবে সো আমি যাচ্ছি যে নেক্সট কোনো ক্লাসে আমি বাকিগুলো বাকি কমপ্লেক্স যেগুলো মনে হয় সেটা আমি তোমাদের দেখাবো ওকে এখানে সমাপ্ত করছি তোমাদের সময় কমন হয় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ